神，你好了。嗯，沉眠结束。石浩，你很不错。那个纪灵不简单，你竟能斩杀他。六神，您知道太古神山在哪儿吗？我阿爸阿妈在那儿，我要去找他们。知道，但你不能去。太古神山上生活着无数纯血凶兽，不可以的！我已经开了三个洞天，要不了多久，八个洞天也不是问题。即使是八洞天，对于纯血凶兽而言，依然算不得什么。现在若让你去，便是让你送死。可，管家爷爷告诉了我他们的下落。这。气。我将你的精神体送入虚神界修炼。虚神界，那是上古神明联手，共用精神思感构建的一方奇异之地。古国境内强者亦能通过感知，以精神体进入虚神界修炼。这就是虚神界，感觉很真实啊。六神说修炼。该找谁来做对手修炼？穿越这面精神之壁，便能抵达虚神界。精神体在虚神界磨砺，回归本体后，既得感悟亦会带给肉身，宛如真身在此地修炼。进去吧，我只能送你到此了。不不！没想到有这么多人。不对，精神体来这里修炼。哎，这是宝骨。我总觉得好像有什么重要的事没做，但又想不起来了。嘿，到底，来，你快帮我一起想想，到底忘记了什么啊？你净想那些没用的，咱们俩又不能离开这儿。要我说呀，多花些心思赚金币更实在。金币，金币，要那么多金币有什么用？还不如多找点乐子，打发时间呢。小子，通道上的宝骨是挖不出来的。笑死我了！哪来的金币？快过去看看，那边肯定有乐子。哎呀，真是我的金币，我还没数完，真是的。别挖了，别挖了，省点力吧。哎哎，糟老头子，快看呐，这个熊孩子在挖宝骨，比你还财迷呢。我财迷，我乐意。小子，你要能把这宝骨挖出来。这个老头子愿意拿大量金币跟你换呢。别打我金币的主意。金币是什么东西啊？这这哪儿来的熊孩子，连金币都不知道啊？小子，金币可是个好东西啊！要想拿出宝骨，靠蛮力是没用的，必须打破虚神界某方面的记录，开创新的奇境才行。我懂了，谢谢金币大爷和。鸟爷，啊、<笑>好名字，我什么鸟？你会不会取名字？这鸟不也是你自己画成的吗？哦，我的速度比较快，就是这突破速度极限。哎呀！啊！这速度！啊连符文通道都被影响了、啊，你能说我也看得懂？哎呀！哎吓死我了，还以为又来一个那样的。啊！啊
！这小子真有脸下马！这是我的，想要宝骨自己去挖。小子，我是四大家族的人，你也敢打？再来一拳试试！哼！看，拿到了吧？不可能啊！臭小子不是作弊了吧？这我心中的孩子是越来越年轻了。就是，一会儿我也去试试，难道还不如一个毛头小子？嘿，是。可惜只来得及抓住一块。小子，我小友，之前鸟爷不是和你有约定吗？我愿用大量的金币换取包谷。我什么时候跟你们约定了？这是我的，不换。神界承认了你开创的记录，昭告了天下。这还差我三块宝骨呢！快快快，在上面写下你的信息，完善这项记录吧。啥信息啊？哎呀，随便你，你爱啥写啥。最爱吃瘦奶，七岁初始地通道，讲原始毛孔。什么破名？果然不会取名字。啥？这是名字？不是爱啥写啥吗？还能改吗？不能。哎，这小子有点……果然是英雄出少年呀、啊。对啊，比起十亿还是差了不少。那废话，十亿可是千年难遇的奇才，谁能比啊？当年十亿的成大了。大小爷，哪里能找到石头兽王？我要破了十一的记录！救命你啊！你又怎么了？哎，修炼者越来越多，初始地也没有余粮了呀。别说石头，现在就算是一头兽王也难找喽。哎，不过你腿力这么强，倒是有一项记录可以试试。当年十亿仅凭肉身之力，一步跃上了那座休眠火山，这项记录至今无人能破。救他了，鸟爷，金币大爷，劳驾您二老带路。我俩在虚神界这么久，阅人无数。第一眼看到小友你，便知潜力非凡，他日必成大器。可这虚神界人心叵测呀，还好你遇到我们俩。有我们替你撑腰，你绝对能横行霸道，不，百无禁忌。啊，是你打伤了我家族人。我们不认识这小子。动作真快啊！四大家族可不是你想惹就惹的，乖乖磕头认错，交出宝骨，别敬酒不吃吃罚酒。我不爱吃酒，只爱吃瘦奶。啊？怎么办？咱们没奶啊！大哥，他在玩你呢。嗯、玩我？他喵的，给我上！得罪了。哎呦，家伙！哎！小孩子，你不是学会躲吗？这些熊孩子要惨了，这宝具可是太古遗种的宝玉。喂，宝贝可别乱丢啊！是不是谁捡到就算谁的了？谢谢啦！我的，我的，都是我的啦！一群废物！哎，怎么停了？我还没玩够呢！玩？那我就陪你好好玩！
叔，谢谢你的宝雨哦。嘿，我就说我不会看走眼吧。小友果然不负所望，除暴安良。嘿，而且天生骨骼惊奇，万中无一呀、啊。行了，马屁精大爷。最爱吃寿奶，突破劣质之罪。这小子什么来头？连四大家族的人全都给收拾了。不过我看这架势，就比当年的十亿逊色了半分。真是花果江山。是。嗯，他们都爬到山顶了吗？坏了，这都两个时辰过去了，也太慢了吧！哎，你耐心点嘛。要知道这火山高三千多丈呢，不是谁都像石毅似的上去这么容易。哎，啊，好了，马上就好。他们上了山顶，多一些人见证你的伟大创举，岂不美哉？你就多等一会儿吧。哎，看对面！住手！这个人不是。书院的女战神，没想到她也来凑热闹了。此人便是最爱吃寿奶。哎，我也爱吃奶。呸！不要脸的老家伙！小家伙，听说你要打破十亿的记录。哼，他的记录很难破吗？我会一项一项的破，全都推翻重来。若你真能做到，我便邀请你加入逐鹿书院。哎，好了，又开始了。哎，你准备好了吗？有什么好准备的？不就是纵身一跃吗？啊、这这嗯。<笑>有点痴心妄想啊！架势到底大不可能，不知道是不是吹牛呢？看这熊孩子，够呛！当着干嘛？这觉得自己天赋异禀啊！吹牛水吗？这事儿，看看。啊啊啊啊还想打破十亿的记录，人都没看见。害我们费这么大劲儿，我就见谁能打破十亿的记录。不自量力，这哗众取宠的小骗子。就是，哎，肯定会小骗子。太热了，哎，下去了。我们吧，小兄弟，你是我第一个邀请你的，凭什么去你们那儿？还是来我们莆田阁吧
，小兄弟，逐鹿书院欢迎你。呃，凭什么？凭什么？是说的呀？是我们是家长，不是家长。你们两个，听他，我们家长，快听他，快听他。还有脸吗？不是打破记录就有奖励吗？你再不给我，我就自己娶了。喂，行行。我不挑剔，给我保骨就行。你不给，我就自己娶了。击碎初始地纪录碑，严重警告，将最爱吃寿奶驱逐出虚神界两年。哎哎，等等，没人说不能攻击任务碑啊！哈哈哈哈哈！你可不就是个熊孩子吗？想过，原来我也能这么开心。石村治好了我的腿，这里的每个人，待我如同亲人一般。清风，嗯，我要离开石村，前去补天阁拜师修行。离开石村？嗯，我必须变强，去太古神山找阿爸阿妈。那我也要去补天阁。小哥哥去哪，我也去哪。嗯、组长爷爷，您和大家就放心吧，我们一定能平安抵达补天阁。放心去，石村这儿有我护着呢啊！小不点儿，清风，你们一定要小心，早点回家，我们等你。孩子，石村永远是你们的家，累了倦了，记得回家。嗯嗯。小不点儿，清风回来，早点回来。去补天阁的路，我们去虚神界问问吧。我进不去，清风，靠你了。好、啊，目标，搬血镜。嘿，哈哈哈哈哈！哦，小哥哥，你刚才突破的是第五洞天。没错，这一路上不断历练，想不突破都难。
哥哥，我打中他了。啊，清风，干得不错。解禁，哈，我，小哥哥，你说的对，变强最好的办法就是战斗。太好了，秦风，你终于可以去旭神境问路了。嗯，这么久了。还没从虚神界出来，不会被里面的人欺负了吧？可恶！我知道怎么去补天阁了。啊，是吗？我们清风越来越厉害了。小哥哥，你在虚神界真有名，他们为什么叫你熊孩子？哼，他们才是熊孩子呢。走，去补天阁。是伪装一下比较好，有什么办法呢？哎，毛球，虚神界的熊孩子要去补天阁。熊孩子长相与石子灵极为相似，石子灵之子若还活着。也是这般年纪，叮嘱风儿在补天阁多加留意。是。别笑，哥哥这是以防万一。你可不知道，哥哥的名气有多响亮。一路上都在睡觉的家伙，传我个变身术就开始嘚瑟，早点恢复记忆，再传两招厉害的宝术嘛。这谁是熊孩子？为什么这么厉害？来让开，让开，我看看。听什么呀？玄虚神界破了三项记录。哎呦，走，我们进去看看。好，哎，麻烦让一让。让孩子问金币，吴大师里都想找到他，还有拉鲁呢。便是金币大爷和鸟爷那两个长舌男。哼，小哥哥。果然很有名，这俩大爷，下次别被我遇见。这个给你，凭这块符牌，你就能直接成为普天阁最重视的弟子。太好了，小哥哥，你把符牌给了我，那你怎么办？由我出马，普天阁那些测试，还不就轻轻松松搞定？等着哥哥和你在普天阁会合吧。进去吧。上面的朋友，你们好啊！既然来了，就露露脸呗。熊飞长老恕罪，我等只是观礼而来
最爱吃瘦奶，只要你来逐鹿书院，我保证，书院将竭尽全力助你休息。怎么不早说？小友，捞过界了啊！他们现在还不是古天阁的弟子吗？<笑>你倒提醒老夫了，测试开始。嗯。啊！前往原始战场。一。欢迎诸位前来。此处是古天阁第八区第一层符文阵狱，本符文阵狱共有两关。若有强者能击穿符文阵狱，可获资格进入第二战场，那里不获双生，悲喜双至，既有好礼，亦有凶兽。如何取舍，请自行决定。愿君好运。嗯，师尊，这一届通过第一关的人还真不少。再多能多到哪儿去？都是小场面，少见多怪。符文法阵，小天和虚神剑一样，下面埋了宝骨。看我的！哈！呀！呀！这么大的原始战场，宝骨肯定不止这一块。我们可不能浪费，走，都给挖出来！<笑>顺利通过两关的测试者，方能成为古天阁弟子。<笑>符文阵法失效，这么多通关者，难道通通录取？哎，这一身准和熊孩子脱不了关系。你去邀请山门外的道友们，随我前去第二战场，看我亲手抓住熊孩子。知道第二战场有什么宝贝？拥有两块补天石者算通关，拥有十块以上者，师门重点栽培。啊，两块才算通关，这不是鼓励我去抢吗？你一直在这守株待兔啊！哎呀！呀！呀！天使是我的，我的，都是我的。走了。
好啊，你们都在打我补天石的主意。规则如此，多说无益，动手吧。老兄，他是不是看不起我？老爱国，这朵黑莲好像有主啊！嘿嘿，方丈好东西不吃。可是要遭天打雷劈的，走。好难受，感觉再往前走，大雷果就要出来了一样。不能跟这头大黑狐来硬的，不甘心我，还吓退了偷袭的巨鳄。难道大黑狐不仅要看护黑莲？还要维护第二战场的秩序吗？老兄，我的推断没错，我真是太聪明了。老兄，你也这么觉得？不过，要拿到黑莲，就得想办法引开大黑虎。
，让爷爷说了，好东西可不能浪费哦。抱歉，规则如此。别难过，输给我也没什么丢人的。哦，果然在这里，这么多。足够过关了，哎，还给你。多谢承蒙帮助，在下周宇豪，不知这位兄台尊姓大名？哎，小事一桩，叫我昊天吧。此地不宜久留，这里除了这种家伙喜欢埋伏别人，之前还有大鳄鱼也会来抢石头的。嗯，好，兄台你也多多小心。听说在虚神界破了三项记录的熊孩子也在此地，挖走了阵法宝骨。跑到这里伏击众人，熊飞长老正要亲自来抓他，你可一定要小心。呃，我先行一步。伏击众人，呃，好像我才是被伏击的那个吧？算了算了，我还是返回第八区，老老实实当个普通弟子吧。熊飞长老，你们补天阁不愧是上古净土，如今也舍得放我们进来参观了。哼，你居然一口咬定那个熊孩子就在此地，那老夫也不好扫了你的雅兴啊！长老又认为他藏身何处呢？该不会是为了在我们面前把他揪出来长长威风，才放我们进来的吧？我没那么无聊。带你们去见识见识第二战场的任务碑，那可是上古时代补天阁的祖师亲自炼化的宝具，上面记录了每次测试的弟子。天纵神武，光明正大，榔头在手，天下我有。这岂有此理！竟敢毁我阁内重宝！究竟是谁？是谁干的？
这熟悉的手法，是那个熊孩子，是他干的，是他，肯定是他。新人太甚。这等爆发力确实不错。呃，您是？哎，啊啊、哇，头角峥嵘，天生异象，百年罕见的天纵奇才呀、啊！天纵奇才，他们传来传去的那个熊孩子。就是你吗？最爱吃瘦奶，贤妹，什么呀？我先教会你尊师重道。他不是小孩子。哦，你想包庇他？我在虚神界见过，不长这样。在下哮天，来自距离补天阁三十万里的萧索，便为什么熊孩子？原来偷袭我的，就是熊孩子。萧天，萧族治下幅员辽阔，人口众多，难怪有如此天生头角峥嵘的奇才。呃呃，呃呃呃那既然不是，熊飞长老。啊！什么？不可能！黑煞天有黑虎看守，多年来相安无事，怎么今天就没了？三少少，就只剩……哪里是什么熊孩子，根本是个小畜生！快给我搜！就是把这里给我掀了，也要找出来！考验结束。上古时代，祖师凭借一人一剑，带着纪灵，创建了补天阁。我补天阁首当拜祖师，拜祖师。今日，你们便是补天阁的正式弟子，将得到上古净土的传承。啊、嗯，虚神界见过熊孩子的那帮人，可算走了。再顶着这张脸，我可真的受不了了。补天阁上下，不管阁主还是长老，都会对各位倾囊相授，绝不藏私。听说今年火黄的女儿和重瞳失忆也来了，听说失忆极有可能进入上古圣院。他人呢？他们身世显赫，自然不用像我们一样参加这些繁文缛节。上万年的传承所在，抬过来。天纵天纵神武，光明正大，狼头大。这乃祖师爷当年亲手炼化的至宝。如今却被熊孩子随意践踏，那个所谓的熊孩子，如今就在你们之中，无法无天，戏弄尊长。现在我就给诸位一个任务，把他找出来。第一禀报者，我亲自给他特训。抓住熊孩子！抓住熊孩子！要你特训，不过补天阁的纪灵应该很厉害吧？这里也太绕了。嗯
饶过你的。符文气息，这不会就是补天阁的祭灵吧？拜见祭灵，我是新来的弟子。啊村的纪灵原来也病得很重，但他休养一段时间后慢慢就好了。不过他不像您一样沉默寡言。好,好,好强的符文气息，这里修炼一定事半功倍。让我在这修炼吧。您不说话，那就是不反对了。那好，我就不客气了。执意夺走我的至尊骨，又得到武王府的权力培养，还得雪中进入上古圣院修行。这古传说过元始真解蕴含大道真意，却一直无法领悟。这样下去根本没法超过十一，也没法上太古神山去找阿爸阿妈。这是。是纪灵在帮我解读原始真解的奥秘。谢谢您的指点。
人啊！放我进来！放我进来！从那边躲躲，我不信他还能找到我。找他是不是？住手！小哥哥，他们欺负你？哦，呃、哎，没呢，我们在切磋武艺呢。哼，正好最近手痒了，让我来和他们切磋武艺。哼！小爷今天状态不好，不代表我怕你啊。我们走。是吧，小哥哥，你噎到了吗？小哥哥，你先吃住，我去找人帮你。哎，我进来，这把吗？整天吵死了，我给你拔掉就是。还我进来！干什么呢，臭小子？兄弟上了，有鬼！大白天的，怎么可能会有鬼呢？不要胡！是是啥样的鬼？偷你插了口破剑的老头，他在哪里啊？在你身后。哎呦，别缠我，别缠我，别缠我呀！啊！拜见阁主。你就是那个熊孩子，啊？这什什么什么熊孩子呀、啊？小小年纪开六个洞天，还这么皮。你不是熊孩子，谁是熊孩子呀？不是了，原来是你。啊，我早该想到你。除了你，还有谁会是熊孩子？罢了，熊飞长老，我们不必跟一个孩子计较那点小事了。我刚才还纳闷，鬼爷为何选了个普通弟子？原来是看上熊孩子了。那糟老头子，他到底想干什么呀？寻剑。剑不就在他头上吗？那是他昔日敌人的剑，他自己的剑遗落在百段山。每次百段山快开启前，他都会出来物色天才少年，为他进山寻剑。百段山。是个让上古诸圣洒泪叠血的地方，所以只有足够优秀的弟子，我才不去呢。百段山虽凶险无比，但当今的人族天骄，都是当年从那里闯出来后才迅速崛起的。哼，若不是百段山只允许年轻人进入，这好事还轮得到你？补天阁也会派上古圣院的十亿人皇之女这些顶尖天才进去。难道
你不想与这些杰出的年轻人前去寻找机缘？十亿，好，我去。不过要进入百段山，你还得强化修炼才行。这样，明天我派个长老亲自来带你修炼。这么长时间了，这老祖到底在干嘛呀？莫言老祖，你在给我算命吗？聒噪！老祖，咱不啰嗦，时间紧迫，你就直接教我最厉害的宝术吧。那就从最厉害的胶水宝术学起吧。啊？喂，我是来提升修为的，不是来种地的。等你浇好水，再谈修炼吧。哼，浇水还不简单？看我的！我们不该把本革命运压在熊孩子身上。为今之计，除此之外别无良方。可我们不是还有许多优秀弟子吗？他们肯定早就被各方势力盯上了，想要成事，几无可能。但熊孩子不同，他可以作为一支骑兵。我这水浇的不错吧？我让你浇水是要磨练你浮躁的性子，你倒好，毁了我的药田。把药田给我收拾好。不是来补天阁学大本事的，他却叫我去浇水。小哥哥，你也别生气了。木言老祖应该只是在磨练小哥哥而已。哎，你的脸哦，怎么了？嗯，没没事呢，是我修炼时不小心伤了自己。嗯，浇出来。嗯，这血一身，刚好能治内伤，你拿去服下。这哪里来的？毛雀从药田里顺的。我不行，这可是偷的，我不能要。摘都摘下来了，你就留下来疗伤好了。我多浇几天药田，补偿回去就是了。毛球，下次千万别这样了。你挂在这里的，这是偷药贼应得的惩罚。秦风不是让你别说了吗？再过三天你就手痒了。怎么，你有何不满？毛熊是我的宠物，他犯错了要罚就罚我，恳请老祖放了他。来吧，把他藏好，别让人发现他的真实身份，否则你们会有大麻烦。行了，浇水吧。什么？看你这样就偷的，太冷。起来！清风最近在天才营经常被人欺负。逼他不要参加天才营，可恶！我必须去看看西风怎么样了。站住！时机将至。什么
，我在等传授你雷道法则的时机。明日辰时便是最佳时机。明天？哎，不行不行，正是天才鹰举行新生淘汰赛的日子，我得去看着清风。老祖，我们能不能换个时机啊？ No. 错过这次时机，等下次时机再来，你早进百段山了。那这样，我先去一趟天才营，让那帮欺负清风的家伙别再骚扰他。哼！老祖，你干嘛？放开我！五天隔离，每个人都有自己的修炼之路。你给我一个时辰就好了。从现在开始，你就得抓紧时间，做好修炼前的肉身准备，哪儿也不能去。半个时辰后，淘汰赛准时开始，都给我快点！迟到者以弃权论处，自动退出天才营，把位置腾给别人。小哥哥给我这个机会，我不能浪费掉，一定要留在天才营。哼、啊啊，岳峰师兄，小子，不是让你今天别出门吗？活腻了是吧？嗯，清风小师弟，我羽族长老非常希望，能让更多的羽族子弟获得进入天才营的机会，所以我想请清风小师弟配合一下，为我们羽族腾出个位置。当然，你可以提条件，我羽族不会让人白吃亏的。羽峰师兄，可我也想留在天才营。哼、啊。不是我想要的答案，这可是你自找的。啊啊啊啊啊啊啊、好了没？行了。啊啊啊！让我走了。准备活动结束。你的肉身算是能承受一定的雷电轰击了，休息会儿，我传你修炼雷道法则之法。清风，老祖，那我先去看一下清风。这老头儿，哈哈，又来这招！哈哈。我就去一下下，马上回来，不行吗？时机已到，你故意的！开始吧！干嘛？又要我浇水？像浇水那样接住雷电，浇灌雷金苗。啊！快点！你要接不住，雷电就劈到你身上了。这算什么修炼吗？再去接，慢慢来，直到雷金苗吸收足够的雷电。那我得挨多少下？要修炼雷道法则，就得先感悟雷电之力，感悟它的毁灭之力，还有它的生机。用点心。有什么好感悟的？我被你电了一天一夜，早就没感觉了。哼，我不练了，百段山我不吹了。忘了告诉你，你四周的那些石头，正是九雷阵。啥？一旦有人进入阵中，阵法就会开始吸引雷电过来。赶快离开这里！想跑？
好，肯定是不行的。有什么规则，依次说完吗？简而言之，不把雷惊苗喂饱，就别想走。简直上了贼船！你要真是虚神界破了三项记录的熊孩子，这点修炼应该难不倒你吧？不过也难说。这个市场，测试赛早就结束了，也不知清风有没有通过。别分心，啊啊啊难成大器，教你雷道法则根本就是在浪费时间。我刚才只是想到清风那边。荒谬！性命关头你都能分心，五天阁又怎么能把希望放在你的身上？你少瞧不起人！我有说错吗？好啊，不就是浇水吗？哼！教教教！我教给你看。光教教雷电，你太没难度了，根本没法向老祖心服口服。我需要更多的雷电。试试这一招。熊孩子，你干什么？这下完蛋了！糟了，熊孩子！怎么能这样急功近利呢？啊啊！我这不是想让雷金苗长得快些吗？哎呀！就会毁灵药，我让你给他敲雷电，是想先用他炼制雷电生机，助你提升修为后，再让你启动九雷阵，来修炼雷道法则。你倒好，把我的心血全都毁了。啊！再不早说。疼死我了！那是什么？那是。天雷爆眼，九天雷爆眼，很厉害吗？如果释放出雷击之力，瞬间能把万丈高山夷为平地。如我们快走吧！不，九天雷爆眼里的雷电生机最为旺盛。到他里面去！啊好，这是什么？我身上有招雷符，一会儿进了雷暴眼中，可以吸引周围的雷击。你要趁机捕捉最纯正的雷电生机。你就用这运雷瓶来捕捉雷电生机。为了修炼，你若能成功，你
也不枉老夫陪你冒一次险。哼、嗯！等雷暴一来，我牵制住他们，你立刻去捕捉雷电生机。捕捉雷电这种事太难了，还是老祖来吧。臭小子，干嘛？找雷福，是我皮实，您去补充雷电。臭小子，你醒了。老祖，我没死。啊。喝了它，这是雷结液。雷结液、呃？怎么才一滴？要不是你要进百段山，才不会全便宜你呢。我，我，有点麻。好强的生机，快，快把它们吸收了。是。这么快，雷道法则就有所小成，不简单呐、啊！拜见阁主，拜见阁主。既然你已经有了这个能力，也肯认这个老师，那么有个秘密我们要告诉你。我们补天阁现在表面上一切安好，但我们的祭灵神藤。元寿其实已经快耗尽，若失去神藤的庇佑，补天阁随时有灭亡之虞。所以，我们必须想办法挽救神藤。目前唯一的办法是找到不老泉，方能挽救神藤。哪里有不老泉？百段山。阁主的意思是希望你进百段山。为鬼爷寻剑时，也暗中为神藤寻找不老泉，你可愿意？神藤啊，他还帮我……啊啊！我的意思是，神藤有难，我当然义不容辞了。好，为保周全，除了熊飞长老外，我还给你找了个伴儿。啊！族中长老对这次天才营淘汰赛的结果比较满意，希望大家再接再厉。争取让更多羽族子弟进入天才营。是。嗯啊啊、一直欺负清风的，就是你们。哪来的臭小子，到天才营撒野？今天叫我撞到了，最好把账清一清。找死！好，既然承认了，就别怪我下手有点通了。铃木大师兄，这小子到我们天才营来撒野。知道了，你们先走，他由我来处置。算你走运。走。你们俩打起来，闹不好会有人受伤。他们总是欺负我弟弟，你要处置的是他们才对。小哥哥，清风，你怎么来了？我来迟了，你参加淘汰赛，我没能。小哥哥。我通过淘汰赛了，真的，我就知道清风一定能行。雨峰他们想阻止我参加，多亏了铃木大师兄赶走了他们。惭愧，要不是木岩老祖提醒，我都不知道竟然出了这种同门相残的事。木岩老祖，正是木岩老祖通知我，让我多注意一下清风。哈，老祖可真够坏的，瞒得我好苦。这个熊孩子。跟石子灵倒真有那么几分相似。听闻补天阁还准备派这小子去百段山。哼
，这小子交给族里来处置，你继续带领族人做好准备。一旦普天阁的纪灵撑不住，你们就要果断动手。是。可普天阁看起来一切正常，纪灵真快撑不住了。你以为人皇为何要把爱女送入普天阁？武王府的石毅和其他部族的天才又为何统统进入普天阁？还不是知道那老藤大寿将至，等着吸收他作画后所画的神灵雨。这一刻不会等太久的，你们尽管做好准备就是。是。那一刻就快到了。在这乖乖等着，我很快就回来。阁主，我们启程了。百段山内精杰聚集，皆是各大势力最顶级的弟子。你们切记要小心，不可大意。熊飞长老，为何十亿火皇之女不和我们一起前往百段山啊？哼，这些出身大势力的子弟，自有家族长辈护送至百段山。那又如何？我也来自大势力，石尊，你就是护送我的长辈。<笑>这就是百段山。百段山啊，只是一方小事情，此事尚未开启，我们就在这断空城等待时机吧。断空城现在一定很热闹吧？子木，确定了。古天阁传来的画像，与虚神界的熊孩子是同一人。据族中长老所言，天生至尊，失去旗鼓，若能涅槃重生，定会更加强大。长老有令，此次前往百段山，不仅要找到太阴真水，更要将此子魂断于此。<笑>子墨自当以长老命令行事。开饭啊！这是什么野味？这个好像也很好吃哎！哇！啊啊！
土匪这些太过一种吃掉就不错了。啊！哎，你看那个，哇，好厉害！山马上要开启了，你们俩不要走远了。知道了，熊飞长老。老板，来两个烧饼。好嘞。啊，这能吃吗？长得跟石头一样。要吃就吃，不吃辣的。人族，主人命令杀掉。哎，怎么就动手了？我都没让你们赔礼道歉。我们来自补天阁，无意冲撞阁下，实在抱歉。主人要吃掉你。不就是大猫吗？还不知道谁吃掉谁呢。你可别再惹事了！喂，是他们先撞到我的。百段山出现了，公道正在开启。
选择不同的路，将会进入不同的区域，未必异常凶险。和你们一起进入的太古凶兽幼崽，以及强大到不可战胜的统领者，早晚会相遇。记住，活下来就是胜。人呢、啊？大长老，我付钱了的。糟糕，传送通道就要关上了。别再让俺遇见你！我说了，别走！哎呀，痛死俺了！哈哈，居然有鸡腿吃了！这也太凶残了！手持起锅。哎，知道野外生存宝具有多重要了吗？行了。给你背包还那么废话，下次记得少放点花椒。花椒入肺散寒，入脾除湿，我还舍不得呢。少放点就行。妈的，我脑门都疼。哎，昊天，你在普通营里有没有见过熊孩子？呃，那我们普通营可没那么厉害的人。以熊孩子的实力，一定去了天才营。天才营里没有。难道他是被阁内那些闭关老怪物们收去做弟子了？呃，萧天。你和他有过节、啊？没有，听说他很厉害，想见识见识。啊，可不能让他知道我就是熊孩子。哎呀，啊，阁主怎么不给个地图啊？百端山这方小世界这么大，要怎么找？嘘、啊，小心。这声音很强，那可惜是个人形的，不好下锅。你就是虚神界的那个人族熊孩子，你找错人了，这里没有熊孩子。
九头黄金狮子说要收服你这个熊孩子，我偏不让他如愿。熊孩子，臣服于我，做我的战仆，将来有朝一日放你回人族，必可列土封王。啊，九个狮子头，味道一定不错。啊，至于你，我是红烧还是青灯呢？害了吧？要不这样，我也不吃你了。你当我的战仆如何？死心！小天。没事了，这种下三滥的打法，你是熊孩子。你为何要骗我？你知道我一直在找熊孩子。难道我们不是朋友吗？欺骗者，能当朋友吗？啊！喂！我下次不放花椒了还不行吗？喂！啊、这头太古遗种要交换吗古遗种要交换吗？啊，女胖子，哎，小屁孩儿，女胖子，我们又见面了。大胆，竟敢对公主无礼！公主，哦，原来你就是火皇之女。知道就好，以后可别跟本宫无礼。哈、啊，我有个公主师妹了。不过师妹，嗯、又胖了。<笑>你敢打我的？<笑>
，你这个小屁孩！啊，师妹，不是我说你，屁股大，脾气也大，减肥不就行了吗？多锻炼，早晚跟我一样健美。啊，师师妹，你喜欢这个是吧？师兄送你，算你识相，我不白拿你的。用它来给你换，这种灵药我多着呢，师妹自己留着吧。嫌少是吧？拿着。啊？啊？这是我师尊给我的护身圣物，用来给你换。哦，公主，这可是朱雀尊者所赐圣玉，价值远超这具太古遗种。我已绝，小屁孩儿，不对。是熊孩子，听到了没？我用师尊圣语跟你换，你可没吃亏。哎，师妹怎么知道我就是熊孩子？本宫早就听说阁主派熊孩子来百段山，除了你，还有谁那么熊？师妹冰雪聪明，那我笑纳了。嗯，接下来你要去哪儿？去帮人家找一柄剑，但这百段山也太大了，我又不认得里面的路，真是脑壳疼。既然这样，先陪我去个地方吧。嗯。人家还是觉得。追着那熊孩子满山跑，累死了。去找真水才是正事儿啊！你这叫妇人之见，熊孩子极有可能就是那个孩子。不除掉他，我们宇族后患无穷。嗯，都别急了，此行以子墨为首，听他的意见。继续找。哇，哎，师妹这地图还真好用，神库一下子就找到了。父皇赐我的地图当然好用了，说好了，借我用用哦。等你从神库里陪我出来再说。哦。师妹，你为什么一定要进了神库、啊？我高兴啊。你那些手下看起来都很厉害，干嘛还要我陪着过来？他们是封印者，轻易不能出手。封印者，百段山机缘太多，每次开启都有人冒险封印自己部分实力，让自己变成少年一样混进来。这样的人叫做封印者。不过这样做很危险，被百段山这片小世界感知到了，会被规则的力量迅速抹杀。父皇派他们进来是为了保护我，不到万不得已，他们不能出手。就算出手，也得保留实力。才不会被百段山发觉哦！怪不得师妹请我过来，谁求你这小屁孩了？师兄保护师妹，义不容辞。有人解毒先登了。哇，那黄毛狮子头好多，红烧狮子头能做好几盘了吧？嗯，是那个人族少年，瞧他那崇拜的小眼神儿，难道是想追随我？是你呀、啊，名扬虚神界的熊孩子，我到处找你呢。啊？没办法，谁让我有名呢？那头狮子肯定也认识我。这少年是在向我暗示他够优秀。少年，我就大发慈悲，让你当我的战仆。战仆？对，我会保你安全的。师兄，你也对他感兴趣？嗯，这少年的小眼神打动了我。我决定给他一个机会。被人通缉了，看来你真得找个靠山了。嫂子，跪下叫我一声主人，我来罩着你。滚开！对待我的朋友。Yeah. <laughs> 
进神窟，免得再有人来夜长梦多。但那小屁孩，那熊孩子不会有事的，我们任务要紧。狮子头最香了，啊，好强的药效！啊，吃饱了去找师妹，可惜师妹没这口福。狮子报仇，十年不晚。等我进去弄点宝贝，再来收拾你。舒坦，啊，狮子头的精气神好强，赶紧把它炼化掉。七个洞天了！哼，我黄金狮子天生不凡，到哪儿哪儿就发光。
他怎么来的？是了，他跟我打一场，被我的勇猛折服，见到惺惺相惜，所以拼死来救我。来的这么多了，生命可别出事了！快到里头看看。他这么拼命救我，啊！去战斗！是血狼哪来的？啊啊、那是内不是？糟了！不错，卤了吧？就知道吃，这可是个宝贝，你别乱来。少年，怎么又要我做红烧狮子头啊？呃，住手！我没有恶意咳咳，我非常欣赏你的勇敢与仗义，决定给你一个机会，让你跟我结拜为兄弟。行吧，你就当我小弟吧。我。我到哪儿都是当大哥的，就这么愉快的决定了。别一副苦瓜脸了，大哥不会亏待你的。今天就给你接个蛋，补一补，让你的心头长得更好。哼，等我心头长出来，又是一条好汉。就不信今天砸不开你！小女孩，快住手！哎，一个死蛋，硬的跟铁疙瘩似的，有什么好紧张的？别停啊！烤熟了才好剥壳。哇，还
，原来师妹是个烧烤高手啊！哎，他也怕阳光。是只小狼神。哦，小狼神。不愧是小狼神，这么快就适应阳光了。小狼神，怎么感觉不到宝骨啊？我看还是叫你旺财好了。旺财，旺财。哼，高贵的小狼神怎么能叫这种名字？小狼神，来我这儿。<笑>以后要离那个小屁孩远点儿，他一肚子坏水。我<笑>才真乖！哼，地图，本宫不见了。旺财啊，更喜欢师妹，还是给师妹吧。这还差不多。全在哪儿？子墨，是那小子没错，还等什么？哼，先想办法把那个公主引开，我们没必要跟火国结怨。埋伏。喂，女胖子，你要干嘛？操控雨水来提升神能。你们是雨族之人。八年前，我族祖籍石子灵夫妇虽陨落不少强者。但也让他们遭遇重创，相信很难活下来。什么意思？宁错杀，勿妄纵。杀！邪风细雨斩新月。小弟。在变强。呀、啊！住口、啊！呀！啊啊子墨，那不要紧吧？要不我们出手好了。别着急出手，我还没使出绝招呢。想不到你居然有专克无语族宝术的酸泥宝剑，不过这挽救不了你今天的命运。沉沦，大梦画卷。
。喂，你没事吧？我，哼，太多的迷失梦境，杀！先去疗伤，把他交给我们。把他伤的规则，我自有分寸。你们小心点。大哥，你还好吗？嗯。杀！他们是封印者。
杀你了！快走，不然拔头你！中就是俺长得最像朱雀尊者，你这样破坏俺的形象，简直就是！朱雀尊者，那不是师妹的师傅？山鸟、嗯，你很崇拜朱雀吗？俺有朝一日必将像朱雀尊者那样，成为禽类至尊。哎。嗯啊啊啊啊啊啊啊怎么有朱雀尊者的真语呀、啊嗯？我与老朱可是多年好友。啊啊、大哥，您能不能请老朱啊？不不不不，啊，朱雀尊者，收俺为徒啊。嗯，我要去百草园找点东西，只是路途有点远啊。嗯、啊啊，大哥，俺送您去。哎、啊、哎，错了，往东。哎、啊，好嘞，大哥。大哥，您是怎么认识朱雀师尊的？那朱雀师尊他喜欢什么样的地方？哎，大哥，你看，那可是有名的宝药沙漠银。小子要开第八口洞天了，好机会，趁他在突破关头，我们去把沙漠银弄过来。那是我朋友，你想干嘛？啊啊、大哥别误会，我的意思是说，那宝药太惹眼了，容易招来危险。已经来了。小子，看你也是个头角峥嵘之辈，以后发达了要记得爷今日救命之恩。什么狡不狡的？朋友间互相帮助不是应该的吗？天一次救一次，扯平了。那我们还是还是朋友。<笑>对，还是朋友。哎，你怎么会在这儿啊？我为寻太乙真水而来的。太乙真水，那可是上古诸神用来祭炼兵器的圣物啊！我先祖曾在百南山见过你，我按先祖绘制的地图寻找这次，找到了吗？太乙真水一通灵性，轻松变化无敌，极难寻找。这种宝贝要是错过了，可要遭天打雷劈的。我也帮你一起找，咱们就骑着它去。啊两个人抽菜了呀！哈、啊！哇塞，真是太乙真水！我就说我们应该先找太乙真水嘛。早听我的，小弟也不会死了。闭嘴！吓跑了他，要想再找到就难了。
须理会。这不是幻想。黄泉水，过。又是玉族这帮家伙！立刻请出雨神法旨。是您拿命换来的。雨神法旨固然可贵，太医真髓却是重建我族的希望。失了。哼马上要得手了，太医真水扇断，冒进只会吓跑他。哎呀，那你来找他的，总会有让他跑不掉的办法吧？我有颗定光珠可以制住他，但要靠近才行。得嘞，交给我吧。嗯、有请太医真水入井。
，谁有你的？这办法你也想得出来？子墨，你快去请人来支援，我们两个继续追。是，一定要让熊孩子付出代价。谁让你用肚皮装太乙真水的？<笑>我就想多给你带些回来，现在怎么办？呃，吐掉，或者炼化。浪费可耻。<笑>嗯、我也不怕。扫见你一次。哦。这可是太乙真水散发出的神息，别白白让他跑掉了。嗯，哦吼，挣了不少。感觉如何？真水在修复至尊骨，有人猜测成真了。只要机缘得当，迟早会重新长出至尊骨。怎么停下了？小子，怎么变这么强了？劫云雨剑，避开百段山。我怎么没想到？啊？怎么回事？大哥呢？怎么突然不见了？他被卷进雨族的结界里了。啊？结界在哪里啊？小子。这里云为平，雨为障，独立于百段山之外。在这空间里杀你，天不知地不知，百段山更不知。你受死吧，天宇珠！看我以电制雨！大不好！啊啊啊！哈哈哈！太乙真水炼化过的身体还挺扛打的啊！一、二、去龙卷！小子，就算你身体被太乙真水炼化过，今天也叫你粉身碎骨！
，这小子棘手，再加大力度。明天兄，铁剑是不是快撑不住了？动手！好吧，今天还没有权利呢。被百端山惩罚了，先离开再说吧。接下来我准备去百草园一趟，萧天兄呢？左右无事，与你同行吧。好。无知见，一直进去，一直进去。见鬼，都到这里了，怎么还能跟我说话？没办法，大红。我们先去趟遗址禁区。好嘞，二位坐好。说明这里肯定有好东西。走啊，走啊，手手握着，走，快走！哎，那不是小弟？那算什么厉害？小弟！人类，你不该踏入这里！啊，好恐怖的肉身力量！那是人形纯血凶兽的幼崽吗？那小子是不是天阁的弟子？不天阁，我这伤疤当年就是拜他们所赐。这么大的仇，此时不报更待何时？糟了，他怎么还过来了？要是让人知道我当了人族的小弟。那我这九张英俊的脸往哪儿搁呀？要是他又要娶我，我这九个威武的脑袋，不是得往地缝里钻呐？太可怕了！小弟，干嘛躲着我？嗯，脑袋这么快就长出来了？我，我想给大哥一个惊喜。我给大家介绍一下，这是我新收的小弟。你们可别欺负他啊！小弟，有意思，大哥，不用这么隆重吧？哈哈
，要的，这样才没人敢欺负你嘛。傅天阁。武天阁昊天，有何指教？请教一下，武天阁弟子的味道怎么样？一定没有你好吃。嗯。武天阁，萧天。没事，我来。大红，再烧一锅水，我要熬蛇羹。好嘞，大哥。小子。休得猖狂！之过早。在这里干嘛呢？这遗址禁区里有许多通灵宝具，他们被惊扰后会联合起来，形成神朝，绞杀进入者。早先刚进去一批人，覆灭的差不多了，大家在等待神朝结束后再进去，安全点。看来，鬼爷的剑可能真的在里头。开饭吧，吃饱了，我们也去捉宝具。小弟先干，摔倒为敬。还有个腰子，别浪费啊！浪费可耻。啊！神朝结束了，别吃了，快走！俺还有个腰子没吃完呢，太可惜了。会躲会跑，要捉到他们很难。鬼的剑会躲哪里呢？啊，这个俺喜欢。快看，快去捉！我们也分头去捉宝具。嗯，小心点。哪里去找鬼爷的剑了？回事？这是
这东西好像对至尊谷很有兴趣。哎，我的，站住！好个至宝，追！变成凤凰的火，记得莫言老祖说过这种火，好像叫什么帝皇火。小塔，到我碗里来。我的，我的，都是我的！耶！耶！啊！哦，好胃口，连地黄果都能吃。化地狂魔，看我拿下你！厉害，我要定你了！啊，奈何不了你啊！那就用原始真剑试试。哎。有反应了！啊，大猫咪！够了，那宝贝！这。这些太古医术全装进去。不好。